சேனல் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஓட்ஸ் குலோப் ஜாமுன் ஒரு வித்தியாசமான ஜாமுன் ஈவன் ஈஸியாக சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஓட்ஸ் ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சுகர் ஒரு கப் இது வந்து மில்க் பவுடர் மில்க் பவுடர் ஆப்ஷனல் தான் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பால் பால் வந்து முக்கா கப் எடுத்திருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்கள் மில்க் பவுடர் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா பால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் நெய் நெய் வந்து ஒரு ஒருலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஜஸ்ட் ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி தான் அதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு கடாயில் ஃபஸ்ட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு கப் சுகருக்கு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் இந்த சுகர் சிரப் வந்து நார்மலாக நம்ம குளோப் ஜாமுனுக்கு செய்கிற மாதிரி தான் இதில் வந்து நான் இப்போது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு ஒன்று ரெண்டு சேர்த்தி கூட போட்டுக்கலாம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம சுகர் சிரப் செய்கிற மாதிரி ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி அந்த மாதிரிலாம் கூட அவசியம் கிடையாது நல்லா கரைஞ்சா போதும் கரைஞ்சி பாயில் ஆனால் போதும் இப்போது இங்கே சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இது கரையறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா பா கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்து வரணும் இந்த கேப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஓட்ஸை வந்து நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு கப் ஓட்ஸை ட்ரை மிக்சியில் அப்படியே பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா சாஃப்டாக பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா பவுடர் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த சைட் சுகர் சிரப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சுகர் கரைஞ்சி வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா கொதித்து வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுகர் சிரப் கொதித்து வந்துருச்சு இப்போது இதை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போது அதே கடையை நான் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேறு கடாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க ஓட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சூடு பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம மாவு வந்து பிசையறதுக்கு சூடு பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப நேரம் வறுக்கணும் அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ஹீட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ஓட்ஸ் பவுடரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாலை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓட்ஸ் பவுடர் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இது வறுப்படணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும்லாம் இல்லை ஒரே நிமிஷம் தான் நான் வீடியோ அப்படியே கட் பண்ணாமல் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் பாலை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு மில்க் பவுடர் இன்னும் போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதில் சும்மா நல்ல ஜஸ்ட் கலரி விடுங்க போதும் இது வந்து நல்லா கட்டி பிடிக்காமல் பண்ணணும் அப்படின்னால இது கட்டி பிடிக்காது ஏன்னா ஓட்ஸ் நார்மலாகவே கட்டி பிடிக்காது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வந்து இது ஒரு நல்லா ஒரே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து வேறு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த நெய் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த ஹீட் இருந்தால் தான் நம்மளால் நல்லா மாவை சாஃப்டாக பிசைய முடியும் நீட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதை நார் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நமக்கு பெசர் அளவு ஏன்னா நல்லா சூடாக இருக்கும் நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஆறிடுச்சு ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது ஜில்லுன்னு ஆகிடக்கூடாது நம்ம கை பொறுக்கிற சூட்டில் இதை நல்லா நம்ம இப்போது சப்பாத்தி மாவை எப்படி பிசைவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் எதுவுமே தேவைப்படாது இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டோ இல்லை கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டே கூட நீங்கள் கடகடன்னு பிசைஞ்சிடலாம் இதை ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்காது இது நல்லா இப்போ பிசைஞ்சிட்டு ஏன் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் நம்ம பால் பிடிக்கும் போது பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி பிரேக் ஆகி நல்லா இருக்காது இல்லையா ஓ ஃப்ரை பண்ணும் போது உடஞ்சிடும் அதனால தான் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை நமக்கு தேவையான எந்த ஷேப்பில் ஓவல் 
ரவுண்ட் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் நார்மலாக குளோப் ஜாமுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம ஹீட்டான என்ன நல்லா சூடானோன்னு அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு பொறிக்கிறேன் ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா வெளியே நல்லா கலர் மாறிடும் பட் உள்ளே வந்து வெந்திருக்காது ஓட்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது வேகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஒரே நிமிஷம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா டாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வெந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு குளோப் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடுச்சு குளோப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம சுகர் சிரப் வந்து இப்போ வார்மாக இருக்கும் ஆறி போயிருக்காது அதுக்கும் ரொம்ப சூடாகவும் இருக்காது ஒரு வார்மாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை செஞ்சு வச்சுட்டோம் இல்லையா அதனால் இப்போ இதை அப்படியே அந்த சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ரெஸ்டிங் டைம் வந்து ஒன் ஹவர் அது கொடுக்க கொடுங்க இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா ஜீரா எல்லாம் உள்ளே இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அங்கே இருக்க லைக் பட்டனை ப்ளூ கலராக மாற்றிடுங்க அதே போல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்